ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னா தெரியும் பண்புகள் இல்லையா முக்கிய பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை அ யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதில் நான் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை அ டெஸ்ட் சார்ஜ் இல்லையா இஸ் கால்ட் வாட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போ ஃபார்ம்ல சைடில் முதல்ல எழுதிக்கிறேன் இஇஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை Q0 நாட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இந்த நெக்ஸ்ட் நமக்கே தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஃபோர்ஸும் வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஃபோர்ஸோட டெரெக்ஷனில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே ஸோ அப்போ வந்து வேணால் வெக்டார் நோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் வெக்டார் இ வெக்டார் அடுத்து என்ன சொன்னேன் இதோட மேக்னிட்யூட கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணும் இல்லையா ஆர் மாடலஸ் மாடலஸ் ஆஃப் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் வெக்டார் டிவைடட் பை கியூ நாட் சரி ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்பெக்ட் பார்ப்போம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை நான் சூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கலேன் ப்ளஸ் கியூ ஓகேவா ஒரு சார்ஜ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா த டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் வாட் அவுட் வேர்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ வெக்டார் எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ட்ராக்கில் இல்லை அவுட் வேர்ட்ஸாக இன்வேர்ட்ஸாக தான் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு வச்சுப்போமே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சார்ஜுக்கு வெளியே ஒரு பாயிண்டில் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணுறீங்க டெஸ்ட் சார்ஜ் இல்லையா டிஇஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை கியூ நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் இப்போ தான் சொன்னேன் டெஸ்ட் சார்ஜ் எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லாத விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை எப்படி தான் எடுத்துக்கணும் பாசிட்டிவ் நம்மளுடைய திங்கிங் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அதனால் எதை கன்சிடர் பண்ணாலும் கற்பனை பண்ணாலும் பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துப்போம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட அந்த ட்ராக்கில் ஒரு பாயிண்ட் பி அதில் ஒரு டெஸ்ட் சார் கியூ நாட் இட் ஷுட் பி கன்சிடர் அஸ் பாசிட்டிவ் இப்போ சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொவைட் பண்ண அந்த சார்ஜை சோர்ஸ் சார்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ட்ராக்கில் நான் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணேன்னா அது பாசிட்டிவ் இந்த ரெண்டு பேர் கடையில் என்ன இருக்கும் ரிப்பல்ஷன் தான் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக ரிப்பல்ஷன்னா த டெரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த டெரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட் வேர்ட்ஸ் ஏன்னா ஃபோர்ஸோட டெரெக்ஷனில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இப்போ தான் ஃபார்ம்ல எழுதுனேன் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டார் டிவைடட் பை கியூ நாட் நியூமரேட்டர் பாருங்கள் இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டார் போத் ஆர் இன் த சேம் டெரெக்ஷன் ஓகே ஸோ இதை ஒன்றும் சொல்லலாம் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் அவுட் வேர்ட்ஸ் ஓகே தென் வாட் அபவுட் த யூனிட் வெக்டார் இன் த சேம் டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்போ என்ன சொல்லலாம் இதை ஆர் ஒன் இது ஃபஸ்ட்டு சார்ஜாக கியூ ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ ஆர் ஒன் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நோட்டேஷன்ஸ் நீங்கள் எதோ ஒன்றால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி சப்போஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே அது கியூ ஒன்று வச்சுக்கலாமா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆச்சுன்னா டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் இன்வோர்ட்ஸ் அட்ராக்ஷன் ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் த டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்டை சூஸ் பண்ணுறேன் பிங்கிற பாயிண்ட் அந்த இடத்துல எதை பிளேஸ் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் சார்ஜ் should be considered as positive. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில் என்ன இருக்கும் அட்ராக்ஷன் அப்போ அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் சோ ஐ மீன் சோர்ஸ் சார்ஜுங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொவைட் பண்ண ரியல் சார்ஜ் ஸோ இது என்ன பண்ணும் டெஸ்ட் சார்ஜை தன் பக்கம் இழுக்கும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டெரெக்ஷன் இன்வர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அண்ட் சி த செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை அ டெஸ்ட் சார்ஜ் என்ன ஃபார்ம்லாம் இங்கே எழுதியிருக்க பாருங்கள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு E is equal to F by Q0. நாட் இதிலருந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் இ இன்டு கியூ நாட் அப்போ ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இ கியூ நாட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஒன் த நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது டெஸ்ட் சார்ஜை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஏன்னா எலக்
வெரி லீஸ்ட் அமௌண்ட் தான் உருவாக்கவே முடியும் தவிர ஒரு தேவையான அளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொவைட் பண்ணாது ஸோ அப்போ லீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்கிறது நெகிழிஜிபிள் புறக்கணிக்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ டெஸ்ட் சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டெஸ்ட் சார்ஜை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சோர்ஸ் சார்ஜை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் த நெக்ஸ்ட் சி த ஃபோர்த் பாயிண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டு மூணு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறேன் P பிங்கிற பாயிண்ட்டு திஸ் இஸ் பி தென் திஸ் இஸ் கியூ அண்ட் திஸ் இஸ் ஆர் இந்த மூணு பாயிண்ட்லையும் வந்து நான் சார்ஜஸ்ஸை பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே த நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ரியல் சார்ஜ் ப்ளஸ் எடுத்துகிட்டேன் ஓகே ஸோ இது ஒரு பாயிண்டில் இருக்குது இதுதான் உண்மையான சார்ஜ் இதை சோர்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லலாம் சோர்ஸ் சார்ஜ் ஏன்னா இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொவைட் பண்ணுது எல்லா டிரெக்ஷன்லையும் ப்ரொவைட் பண்ணும் இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட்வர்ட்ஸ் இல்லையா எல்லா டிரெக்ஷன்லையும் இருக்குது இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க பிங்கிற பாயிண்டில் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணலாம் கியூ நாட் கியூங்கிற பாயிண்ட்லேயும் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆர்ங்கிற பாயிண்ட்லேயும் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுன்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டில் இருக்கிற டெஸ்ட் சார்ஜ் இந்த சோர்ஸ் சார்ஜால் ரிப்பல் ஆகும் ஏன்னா சோர்ஸ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் பிங்கிற பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட் சார்ஜ் பாசிட்டிவ்னா டிரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இஸ் அவுட்வர்ட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த டெரெக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இ வெக்டார் இல்லையா அல்லது இ பி வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொன்று கியூங்கிற பாயிண்ட்டை பாருங்கள் கியூங்கிற பாயிண்ட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜிலிருந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் இப்போ பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிலிருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது அதை ஆர் பின்னு சொல்லலாம் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆர் கியூ டிஸ்டன்ஸ் கூட 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 தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அந்த ஃபோர்ஸு குறையும் பக்கத்தில் வர வர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் கூடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிங்கிற பாயிண்ட்டையும் கியூங்கிற பாயிண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பிங்கிற பாயிண்ட் க்ளோசராக இருக்கிறதுனால இதில் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் த லென்த் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் கியூவில் வந்து பாருங்கள் கம்மியாக இருக்கும் இ கியூ கரெக்டாக வெக்டார் போட்டுக்கலாம் த நெக்ஸ்ட் ஆர் பாருங்கள் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை இ ஆர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த லைனை வந்து நீங்கள் லெந்தியாக போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் சி த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டிலே வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று என்ன அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நோட்டேஷன் இன்னு போட்டுக்கிறேன் இல்லையா யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா என்ன வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதை கான்ஸ்டண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் சி இது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இன்னொரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் அதே மாதிரி பாருங்கள் இது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் ஸோ இது இன்னொரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் ஸோ இந்த லைன்ஸோட லென்த் எல்லாமே சேமாக இருக்கணும் ஐ மீன் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு and the direction of the electric field both are same equal irundal adha enna solvanga uniform electric field nu solvanga okay va so adhe mari non uniform non uniform electric field appdin solalam illaya appa non uniform na enna kandipa vande direction um magnitude i mean value nu solluvom illaya so idu rendu eppadi irukadu same ah irukadu apdi illama irundichu appadina adha non uniform appdi solluvom appadina it's not a constant one variable appdi sollalam illaya ana bracket la variable appdi potukalam ipo parunga direction vena same direction la irukalam ana see the magnitude of the electric field idu rendu parunga ore lende idu kaduthu parunga idu small ah irukku ipo idu rendum compare panninga appadina ஒன்று வந்து லெந்தி லைனாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதோடய மேக்னிட்யூ டிஃபர் ஆகுது டிரெக்ஷன் ஓகே சேம் ஸோ அப்போ இது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அப்போ நம்ம இதில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஸோ நல்லா ப்